இந்த வழக்கத்தை ஜக்கி வாசுதேவ் நிறைய பண்ணியிருக்காரு சார் கடந்த முறை கூட ஒரு பிரதமர் மோடியவே வர வச்சு அவரே கூட ஆட்டமாத்திரி வந்து ஒன்றும் ஸ்பிரிச்சுவல் கிடையாது அது என்ன ஒரு விண்வெளிக்கு சம்பந்தப்பட்டதுன்னு எனக்கு ஒன்று பேசிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் எனக்கு புரியாது ஐம்பதனாயிரம் முப்பதனாயிரம் நாற்பதனாயிரம்லாம் பணத்தான் கொடுத்துட்டு ஒரு பெரிய கோலாகலமாக ஆடம்பரமாக அதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு எப்படி ஒரு ஆள் அது சாத்தியமாக இருந்தால் அப்போ ஏதோ விட்டு ஒரு தனி சக்தி இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அதே சமயத்தில் அது சரியான பக்தியே கிடையாதுன்றீங்களா சக்தி இருக்குது அது பக்தியான எனக்கு சத்தியமாக தெரியும் சக்தி இருக்குது பக்தி இல்லை இருக்கான எனக்கு தெரியும் பக்தி இருக்கு அப்படின்ற அடிப்படையை தான் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க உச்சபட்ச அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அழைத்து பண்றாருல்ல அவரு அவரு எக்ஸலன்ட் பிஆர் இருக்கு ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாரையும் உலகத்தில் இருக்கிற அவ்வளவு பேர் எங்கேயோ நம்ம வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து இங்கே குதி குதின்னு குதிக்கிறாங்க அப்புறம் குதிக்கிறார் ஆட்டம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ரொம்ப இருக்கு ஸ்ரீமன் மகா தேவாய நமகா அப்படின்னு எனக்கு இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துறாங்க அதை ஒரு ஒரு பாட்டு மாதிரி கொண்டு வர்றாரு ஆனால் அதையும் திருப்பி திருப்பி போட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய இது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு ஆட்டம் வேற போடுறாரு எனக்கு எல்லாம் புரியல என்னன்னு சிவங்கோயில் இப்போ இப்போ இதெல்லாம் கூத்தடிக்கிற மாதிரி சில பேர்லாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருது ராத்திரி வேலையில் இந்த டபாங்குத்து பாட்டெல்லாம் பாடி அதெல்லாம் வேற பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இவரும் ஒன்றும் மகா சிவராத்திரியே முடிச்சிட்டாங்க தேவையில்லாம எதையோ பண்ணிட்டு நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கு பக்தி சத்தியமா எனக்கு வரதா தெரியல சார் சிவராத்திரிக்கு வந்தா ரொம்ப பிரமாதமான எஃபெக்ட் எல்லாம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் எனக்கு பார்த்தாலே எனக்கு வெறுப்பா தான் இருக்குது இல்ல என்ன மாதிரி பாடல்கள் சார் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இருந்த சார் அவரே நீல கருணா கரணே நடராஜா நீல கண்டனே அந்த பாடு சரி ஏதோ பாடுறாரு அது சிவபிரவனுக்கு அடுத்தது பாடுறான்னா நான் இப்போ பாடுறேன் எல்லாரும் கை தட்டுங்கன்னு மாட்டுக்காரவே இல்லா உன் மாட்டை கொஞ்சம் பார்த்துக்கடா அப்படின்னு அது ஒரு பாட்டு என்னடா விளையாடுறீங்களா நீங்க சிவராத்திரி முடிஞ்சிருக்கு சார் மகா சிவராத்திரி ஜக்கி வாசுதேவ் வந்து நம்முடைய துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு அழைத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஒரு வருடவரும் பண்ணுறது கடந்த முறை மோடி அவர்கள் வந்திருந்தார் இந்த முறை வெங்கய்ய நாயுடு வந்திருந்தார் நீங்க அதை விமர்சனம் பண்ணி எல்லாம் எழுதியிருந்த நீங்க என்ன சார் சொல்ல விரும்புறீங்க நீங்க சிவராத்திரி மகா சிவராத்திரி நாள்ல என்ன பண்ணீங்க சார் இது நான் ஒண்ணு விமர்சனம் எல்லாம் பண்ணல சார் யாரையும் அது யாரா இருந்தாலும் ஒரு திருநாவுக்கரசர் ஒரு பாட்டு ஒண்ணு இருக்கு என்ன சங்க நிதி பதும நிதி இரண்டும் தந்து அப்படின்னு ஒரு தேவார பாடல் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க பெரிய பெரிய பணத்தையும் காசையும் கொடுத்து என்ன என்ன எல்லாத்தையும் கொடுத்தா நான் வந்து அதெல்லாம் அதை பெருசா எல்லாம் நினைக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப அங்கமெல்லாம் அப்படியே அழுகி போன அந்த உடம்பு எல்லாம் அவ்வளோ மோசமாக இருக்கக்கூடியவராக இருந்தாலும் சரி அவர் சிவனடியார்னா அவர் தான் எனக்கு பெரியவர் சரி ஆ ஒருத்து தின்ன என்ன தின்னும் புலையராக இருந்தாலும் பசுமாட்டை அடித்து தின்ன சாப்பிடக்கூடிய புலவர் புலையராக இருந்தாலும் அவர் ஒரு சிவனடியார்னா அவரை தான் நான் வணங்குவேன் எனக்கு இந்த பணம் காசு ஆடம்பரம் இதெல்லாம் கிடையாது அந்த திருப்பூர் நீங்கள் போயிருக்கணும் நம்முடைய அப்பர் பெருமான் முத்தி அடைஞ்சாடுறது அங்கே என்ன காசை பா கொடுக்குறாங்க பெண் அனுப்புகிறார் சிவபெருமான் வேணுன்னு ஏதாவது இந்த ஆள் மயங்கிடுவானான்னு எதுக்கும் இல்லை அவர் பாட்டு ஏகாகிர சித்தமாக அவர் வந்து சிவபெருமானையே தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்படியே கும்பிட்டுட்டு அவருடைய இரண்டர் கிடந்தவர் அந்த மாதிரி ஆள் நம்ம நம்ம எனக்கு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவன்னா எனக்கு இந்த படாடோபம் ஆடை அணிகளன் ஆடம்பரங்கள் ஆண்டவன் விரும்புவது இல்லை அங்கொரு கண்ணும் இங்கொரு கண்ணும் சரஸ்வதி சபதத்தில் ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் சிவபுரம் சிவாஜி பாடுற மாதிரி அங்கொரு கண்ணும் இங்கொரு கண்ணும் ஆலய வழிபாடு இல்லை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் மேன் அதெல்லாம் என்ன சார் ம இதெல்லாம் இந்த ஒரு ஆடம்பரமாக இருக்க வேண்டிய அவன்கிட்ட நீ வந்து சரணாகதி அடையணும் சார் சரணாகதி அடையணும் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய கும்பல் கூட்டு அவர் நான் வந்து அவர் அவருடைய பாணியில் பண்ணுறார் அவரால் எப்படி பண்ண முடியறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆச்சரியப்படுறேன் மேலே அது ஒரு விதத்தில் ஒரு இப்போ கும்பல் வரும் ஏதாவது ஒரு விழான்னு வரும்பொழுது மிகப்பெரிய கிழவு கும்பல் வரும் சேந்தனார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு எப்படி கூடல் ஒலி யாழ் ஒலி கூத்து கூத்தொலி ஏத்தொலி எங்கும் குழாம் பெருகி விழவொலி விண்ணளவும் சென்று விம்மிமிகு திருவாரூர் அவர் குடலை வச்சு நம்ம ஊதுனாங்க யாழை வச்சு மீட்டுறாங்க கூத்தொலி கூ கூத்தாடுறாங்க சிவபெருமானே சிவபெருமானே அப்படியே திருக்கூத்தாடுறது ஏத்தொலி எம்பெருமானே எம்பெருமானேன்னு அவனை புகழ்ந்து பாடுறது எங்கும் கூடாம் பெரிய எங்கே பார்த்தாலும் கூட்டம் கூட்டி 
விழவொளி அவனை பற்றி இப்போ என்ன சொல்லுகின்ற நல்ல வார்த்தைகள் புகழ்வொலி எல்லாம் விண்ணும விண்ணளவிற்கு செல்லுகின்ற திருவாரூர் அப்படிங்கம்மா பல்லாண்டு ஊர் இது மாதிரி திருப்பல்லாண்டில் ஒரு வளர பாட்டு அது அதே மாதிரி நம்ம மாணிகாசர் என்ன பண்ணுறோன்னா எனக்கு எதுவும் வேண்டாயா உற்றாரே யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரே யான் வேண்டேன் யார் அவர் மந்திரி பிரதம மந்திரி பாண்டிய நாட்டோட பிரதம மந்திரி உற்றாரே யான் வேண்டேன் எனக்கு உறவும் இருவெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் விரும்பே கிடையாது அவர் மந்திரியாக இருக்கிறவர் அவர் பாடிவிட்டு அப்படி போயிட்டார் அவர் கற்றாரை யான் வேண்டன் கற்பனவும் இனியமையும் குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா உன் குறை கடற்கே கற்றாவின் மனம்பல கன்றை பிரிந்த தாய் பசு எப்படி கண்ணீர் விட்டு கதறி கதறி அழுமோ அதை பார்த்து அது மாதிரி நான் ஒன்று நான் பார்த்து அழுணுண்டா அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்ணுறது சரி அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியை வளர்க்கணும் சார் இதுவும் அப்படி ஒரு ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ஒரு கூத்தாடல் தான் சார் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க நீங்க பண்ணுங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இந்த வழக்கத்தை ஜக்கி வாசுதேவ் நிறைய பண்ணிருக்காரு சார் கடந்த முறை கூட ஒரு பிரதமர் மோடியவே வர வச்சு அவரே கூட ஆட்டமா அவர் ஒரு ஔவையார் சொல்லுவாங்க சரி அவங்க யாரா இருந்தாலும் ஒரு அடையாளம் எல்லாம் இருக்கணும் ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறது கூடாது அது என்ன சொல்றாங்கன்னா திருநீர் அல்லது திருமண் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் சரி நீர் இல்லா நெற்றி பாழ் நெய் இல்லா உண்டி பாழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஆ ஏதோ ஒன்றும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு வேஷத்துக்காக போடணும் போல ஒரு விபூதியாவது அந்த சிவராத்திரினா அந்த சிவராத்திரி வந்து ஒன்றும் ஸ்பிரிச்சுவல் கிடையாது அது என்ன ஒரு விண்வெளிக்கு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு எனக்கு ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் எனக்கு புரியாது அது அவர் அவர் அவருடைய கருத்து அது அது நான் அதை ஹூஆ மை டு சே எனி திங்ஸ் பட் அதை தாண்டியும் கூட எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் வரணும் இவ்வளோ பெரிய ஐம்பதனாயிரம் முப்பதனாயிரம் நாற்பதனாயிரம்லாம் பணத்தான் கொடுத்து விட்டு ஒரு பெரிய கோலாகலமாக ஆடம்பரமாக அதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு எப்படி ஒரு ஆள் அது சாத்தியம் வரணும் அப்போ ஏதோ ஒரு ஒரு தனி சக்தி இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதே சமயத்தில் அது சரியான பக்தியே கிடையாதுன்றீங்களா சக்தி இருக்குது அது பக்தியான எனக்கு சத்தியமாக தெரியும் சக்தி இருக்குது பக்தி இல்லை இருக்கான எனக்கு தெரியல அதுல பக்தி இருக்கு அப்படின்ற அடிப்படையை தான் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க உச்சபட்ச அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அழைத்து பண்றாருல அவரு அவருக்கு நிறைய நடிகர் நடிகைகள் எல்லாம் வராங்க உதாரணம் சொல்றேன் சார் உதாரணம் ஒண்ணு சொல்றாங்க நடிகர் எல்லாம் விடுங்க நடிகை நடக நடிகை எல்லாம் விடுங்க எல்லாருமே வராங்க எல்லாரும் வராங்க சார் அது அவரால் எப்படி அந்த அந்த அவர் எக்ஸலன்ட் பி ஆர் ஒர்க் பண்ணிட்டு உட்காண்டிருக்கார் சரி அவர் எக்ஸலன்ட் பி ஆர் ஒர்க் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாரையும் உலகத்தில் இருக்கிற அவ்வளோ பேர் எங்கேயோ நம்ம வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து இங்கே குதி குதின்னு குதிக்கிறாங்க அப்புறம் உதாரணம் சொல்லி இவரும் குதிக்கிறார் ஆட்டம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ரொம்ப இருக்கு எனக்கு நான் சின்ன குழந்தை பண்ண ஒரு ஏழு எட்டு வயசுலேயே எனக்கு இந்த ருத்ரன் சமக்கெல்லாம் எனக்கு பூனல் போட்டோன்னா எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி அந்த இதெல்லாம் ஏத்திரி எம்பக ஏத்திரிபுரா அந்த கா ஏத்திருக்கிறா அக்னி கால ஆய கால அக்னி ருத்ராய நீலகண்டாய மிருத்யுஞ்சய ஐய சர்வேஸ்வர ஐய சதா சிவாய ஸ்ரீமன் மகா தேவாய நமகா அப்படின்னு எனக்கு இப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துறாங்க அதை ஒரு ஒரு பாட்டு மாதிரி கொண்டு வர்றாரு ஆனால் அதையும் திருப்பி திருப்பி போட்டு அது வந்து ஒரு பெரிய இது அதுக்கு தான் தப்பில் ஒரு ஆட்டம் ஏற போடுறேன் சரி எனக்கு எல்லாம் புரியல என்னன்னு இல்லை பாடல்கள் நீங்க பாடுற அதே பாடல்கள் மாதிரி தான் அங்கேயும் இசைக்கப்பட்டது என்னது சார் இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் யாராவது பாடுறா சார் சரி எனக்கு என்ன இப்போ என்னென்னோ பாட்டெல்லாம் பாடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இருந்த ஒரு பாட்டு சின்ன என்ன பாட்டை போடுறாருன்னு நான் என்னோ இருக்கா நடராஜா நம்ம அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடினார் சரி அந்த பாட்டு பாடினோன்னு அது ஒரு இவர் நம்ம தியாகராஜ பாகன் பாடின பாட்டு அவர் பாடின பாடல்கள்லாம் தப்பு இல்லை அது சிவபெருமானை பற்றி பாடணும் எல்லாம் எதை வேணாலும் பாடிட்டு போட்டோம் சரி அது எக்ஸலண்ட் பாட்டு அதை பாடினார் ஒருத்தர் அதுதான் பாடுறாருன்னு பார்த்தா என் ஒரு சினிமா பாட்டு மாமான்னு இன்னத்தையும் ஒன்று ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க சரி ஏன்னா என்ன இது எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை என்ன நீ அப்போ என்ன பக்தி இல்லாத என்னோ ஒரு 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 மெகா ஈவெண்ட் நடத்துகிற ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி ஓடின்னு இருக்க ஒழிய சரி சிவராத்திரிக்கும் அதுக்கு ஒன்றும் சம்மந்தம் கிடையாது சார் சிவராத்திரிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பாடல்கள் அங்கே ஒழிக்கப்பட்டதுன்றீங்க மேடை சில பாடல்கள் அப்படி தான் இருந்ததுன்றா நிறையா யாரோ ஒரு பொண்ணு பொண்ணு பெங்களூர்லேருந்து ஒன்று பாடிது ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அதை இப்போ கேட்குறதுக்கு இது என்னோ ஏதோ ஒன்று ஒரு பாட்டு அப்புறம் என்ன எனக்கு அது அதெல்லாம் சொல்ல ஞாபகம் வரமாட்டேங்கிறது இதெல்லாம் என்ன என
அது ஒரு மாமாகுமான என்னது ஒரு ஒன்று இதெல்லாம் இணைய அது இதெல்லாம் விஷவ கோயிலில் இப்போ இப்போ இதெல்லாம் கூத்தடிக்கிற மாதிரி சில பேர்லாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண் மூழிக்கணுங்கிறதுக்காக சரி ராத்திரி வேலையில் இந்த டபாங்குத்து பாட்டெல்லாம் பாடி அதெல்லாம் வேறு பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இவரும் ஒன்றும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரோங்கிற மாதிரி வருது அது ஒரு உண்மையான பக்தி இல்லை அப்போ இவ மாணிக்வாசருடைய ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது ஏ எப்படின்னா இந்த இந்த இறைவனுடைய எவ அந்த எப்படி இரு இன்னிசை வீணையர் யாழ்னர் ஒருபால் இன்னிசையாக பாடின்னு இருப்பாங்க அப்போ அந்த சபாபதி கிவேறு தெய்வம் சமானமாகுமா அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பாடுறாங்க இன்னிசை வீணை வீணையை வீணையை மீட்டின்ட்டு பாடுறாங்க இரு இருக்கோடு ருக்ர ருத்ரம் ருக்வேதம் இருக்குன்னா ருக்வேதம் தோத்திரங்கள் பல தேவார திருவாச பாடல் இயம்பினர் ஒருபால் துன்னிய பிணை மலர் கையினர் கை கையை கொம்பு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பாடுறாங்க தொழுகையர் அழுகையர் துவழ்கையர் ஒருபால் அவனுடைய பேரை கேட்டாலே அப்படியே ஆடி போய் அப்படியே மனசு அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு பக்குவமாக வந்துடுறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால் திருப்பெருந்துறை உரை சிவபெருமானே இப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பல விதமான எல்லாம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினிமா பாட்டு இன்னும் மா மா மச்சான் அப்படின்னு இன்னொரு பாட்டு பாடுறாங்க அதுக்கு ஒரே என்ன அவர் வந்து இப்படி கை தட்டுன்றாங்க ஒரே கையும் தட்டின்ட்டு ஒரே குதி குதின்னு குதிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா என்னடா அது உதர நிமித்தம் பகுகிருத வேஷம் அப்படின்னு இவர் பாடுற சொல்கிறார் மகா சிவராத்திரியே முடிச்சிட்டாங்க தேவையில்லாமல் எதையோ பண்ணிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்க சார் அதுக்கு அவரால் பண்ண முடியறது பெரிய கும்பலை கூட முடியறது எல்லாம் பண் உதர நிமித்தம் பகுகிருத வேஷம்னா இது வந்து ஆதிசங்கரர் சொன்னது வயதுக்காக பலர் பல வேஷங்களை போடுறாங்க அப்படின்னு இது வந்து இது ஒரு வேஷமாக தான் எனக்கு பார்க்குறேன் அதில் ஒரு வேஷம் ஜக்கியுது அப்படின்றீங்க பக்தி சத்தியமாக எனக்கு வரதா தெரியல சார் இது வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரே அங்கே கூத்தும் கும்பாளமும் பாட்டும் அதுவும் இருக்குன்னு சிரிப்பார் அந்த மாணிக்காசு இன்னொன்று எனக்கு சொன்னோம் அதெல்லாம் தான் ஞா ஞாபகம் வருது சரி சிரிப்பார் அந்த பார்த்தோன்னா அவனை சந்தோஷமாக சிரிச்சுன்னு இருப்பான் பக்தியில் இருக்கிறவன் கழிப்பார் அப்படியே சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே கடித்து என்னென்னு மகிழ்ச்சி அடைகிறது தேனிப்பார் நாக்கில் நீங்கள் தேனை விட்டா அது எப்படி இருக்குன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஆனால் அந்த சுவையினுடைய அருமை உங்களுக்கு புரியும் சரி திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் எல்லாரும் சேர்ந்து கும்பலாக கூடிட்டு அந்த இறைவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லி எல்லாரும் எல்லாரும் ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவாய நம ஓம் சிவாய நம அப்படின்னு திரண்டு திரண்டு உன் திருநாமம் விரிப்பார் கேட்பார் நம்ம சொல்ல என்ன கூட நிறைய பேர் உட்காண்டு அதெல்லாம் நம்ம கேட்பார் மிச்சுவார் ஆஹா எக்ஸ் ஆஹா ஆஹா அற்புதம் அற்புதம் அப்படின்னு பண்ணார் மிச்சுவார் வெவ்வேறு இருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார் பல பல பேப்பர் சிவபெருமானே மன்ன தெல்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லர் பிறவி அறுப்பானே அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது மாதிரி மெச்சுவார் வெவ்வேறு இருந்து அடிப்படையா பக்தி இல்லாத வந்து இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுல அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் போட்டு அதன் மூலமா ஆனந்தத்தை பெருக்கி கடவுளோட ஆனந்த ஆனந்தம் வரைக்கிறதுக்கு எதையா பண்ணு தொலை பண்ணுங்க சார் ஆனந்தம் வரத்துக்குனா இது ஒரு இந்த இந்த மாதிரில ஈவெண்டாக நடத்துங்க நான் இதான் சொன்னேன் நீங்கள் தயவு செய்து இது ஸ்பிரிச்சுவலிக்கும் ஏதோ சிவ சிவராத்திரிக்கு வந்தால் ரொம்ப பிரமாதமான எஃபெக்டெல்லாம் கிடைக்கணும் இதெல்லாம் எனக்கு பார்த்தாலே எனக்கு வெறுப்பாக தான் இருக்குது சரி இப்போ என்ன மாதிரி இல்லை நான் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபெலோ நான் அங்கேயும் ஆயிரக்கணக்கான ட்ரெடிஷ்னல் ஃபெலோஸ் தான் தெரியாது சார் எனக்கு தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ பட் அதுக்காக வராங்கன்னு எல்லாரும் ஒன்றே குடியரசுத் தலைவர் போயிருக்கார் சார் குடியரசு தலைவர் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கார் சார் ஒரு தடவை எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கார் அவர் அப்போ குடியரசுத் தலைவரில் அவர் வந்து பிஜேபியினுடைய அகில இந்திய தலைவராக என்னுடைய ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கார் அவருக்கு நான் மரியாதை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அவர் ஷால் போதியிருக்கார் அதெல்லாம் ரைட்டு சார் அவர் இப்போ பிஜேபியில் இருக்கும்போது சில சமயத்தில் நான் அவருடைய தங்குற ஒரு இந்த ஹோட்டலுக்கு நான் என்னோடய காரில் அழிச்சுன்னு போய் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் வேறு அது பழைய காலம் சரி இப்போ நான் கூட்டம் வரமாட்டார் ஜக்கி வாசே கூப்பிடுவார் ஏன்னா அவருக்கு பின்னாடி ஒரு பெருங்கூட்டம் உட்காண்டிருக்கு சரி அவர்கிட்ட பணம் ப மண்ணம் பட அடவம் எல்லாம் உட்காண்டிருக்கு அவருக்கு என்ன அந்த அதனால் ஒரு ரெக்கக்னேஷன் என்ன எடுத்துன்னா பத்ம பத்ம விபூஷன் கூட கொடுத்துருவாங்க போல் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அப்படி தான் ஒன்று நடக்கும் சார் இன்றைக்கி ஏ இல்லை தொடர்ச்சியாக இந்த தமிழக மக்களுக்கான விஷயங்கள்ல பாருங்க காவிரி கூக்குரல் அந்த போடுற விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல சார் என்ன கூக்குரலுக்கு கரோன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்னத்தை எனக்கு ஒரு அதனால் என்ன
எல்லாம் பண்ணுங்கள் ரைட்டு அதனால் என்ன டேஞ்சிபிளாக வரைஞ்சிது சரி அது சம்படி ஹேஸ் டு சே அவர் அவருடைய ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் டு கிவ் அ ஒயிட் பேப்பர் அபவுட் இட் நான் அதனால் அவரை யாரையும் நான் குறை சொல்ல நான் வந்து அப்படிலாம் பேசினு வச்சுங்களேன் நான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர் டைரக்டாகவோ இன்டைரக்டாகவோ ஒரு நாலு பேர் சிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவபெருமானை பற்றி நினைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒழி செஞ்சார்னா நான் தான் சொன்னேன் அது போல இருந்ததுன்னா நான் அந்த அவர் ஒரு அடியார்னு நான் நினச்சி நான் வழங்கினேன் அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடம்பரம் ஆடை அணிகளன் ஆ ஆடம்பரங்கள் ஆடம் ஆண்டவன் விரும்புவது இல்லை அங்கொரு கண்ணும் இங்கொரு கண்ணும் ஆலை வழிபாடு இல்லைன்னு சொன்னால் பாருங்களேன் அது மாதிரி உண்மையான ஈடுபாடோடு இருக்குது பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பிரய பிரமாதமான ஒரு ஜோலால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு எனக்கு மனசில் அது எனக்கு அதை புரியவே இல்லை இன்னும் இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு கூத்தடிச்சுட்டு யாரோ பெரிய பெரிய ஆளெலாம் கூட்டு வச்சு அவனை வச்சு பாட சொல்கிறது அவனும் குதி குதின்னு குதிக்கிறது அவங்களோட சேர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து குதி குதின்னு குதிக்கிறது இதெல்லாம் யார் சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாத நம்ம இந்த ருத்ரத்தையே திருப்பி திருப்பி நாலு லே நாலே நாலு லேன் திருப்பி திருப்பி போட்டு அதுக்கு ஒரு டான்ஸ் ஆடின்னு தான் சரி என்னடா அது நான்லாம் எனக்கெல்லாம் நான் ட்ர நீங்கள் சொன்னால் நான் ட்ரெடிஷ்னல் நாள் சார் எனக்கு நஞ்சமே மையசமே பிரியஞ்சமே நுகாமசமேன்னு சொன்னால் மன சமகஞ்சு சொன்னால் எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வரும் அப்படியே ஈடுபாட்டோடு சொல்லுவேன் நீங்கள் அதையே போட்டு ஆ ஊன்னு பண்ண எனக்கு தேவாரத்திலேயே சொல்கிறேன் பாருங்கள் தேவாரத்திலேயே பாடுறது வேறு வேறு பண்ணலை பண்ண எனக்கு பிடிக்காது நான் அதை நான் பல தடவை நான் பல தேவாரம் பாடுறவங்கள்டே எனக்கு மன சத்தம் போட்டிருக்கேன் தேவாரம்னா பண்ணோடு தான் பண்ண அந்த அதுக்குன்னு இருக்குது இந்த பண்ணு நெருக்கின தோ உடைய அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று பாடுறாங்கன்னு வச்சுங்க இந்த சினிமா பாட்டு ஒன்றும் பா அவன் ஏதோ சினிமாக்கா பாட்டு போகிறான் ரைட்டு அதே மாதிரி பித்தா பிறை சூடி பெருமானே அருணாளா அப்படின்னு ஒருத்தர் சுந்தரர் பாடுற மாதிரி ஒரு சினிமா பாட்டில் வருது அது அப்படி பாடவே கூடாது சரி பண்ணோடு இசை கலந்து பாடும் மடியா இருக்கி மண்ணும் மின்னும் மகிழ்ந்தளிப்பான் ஈசன் இதெல்லாம் தான் சில வரைமுறைகள்லாம் இருக்குது இந்த பண்ணோட தான் பாடணும் பித்தா பிறை சூடி பேரு மானே அருளாள இப்படி தான் பாடணும் அதை அதை விட்டுட்டு நீங்கள் பித்தா பிறை சூடி அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒரு சினிமாக்கா பாடுறானா அதை வச்சு நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க தயவு வாசுதேவ் மூலமாக நடந்து அந்த மகா சிவராத்திரியில் பங்கேற்றவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பாங்க நிச்சயம் எதாவது பாட்டினா நான் யாரையும் நான் குறை சொல்ல விரும்பலை அதே சமயத்தில் என்னை போல ஆட்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஈடுபாடு இல்லை என் ஈர்ப்பு இல்லை மாறாக என்னடா அது இது ஒரு இதுவும் ஒரு பல்வேறு நான் சொன்ன மாதிரி வேஷங்கள் போட்டுட்டு அலையிற மாதிரி ஒரு கும்பலை கூட்டி வச்சுட்டு என்னத்தையும் ஒன்று பேசுகிறாங்க போகிறாங்க வராங்க இது எனக்கு ஐ எம் நாட் ஹாப்பியாக போட்டு இல்லை என்ன மாதிரி பாடல்கள் சார் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இருந்தது சார் அவர் யாரோ வந்து பாடுறார் நல்லா பாடினார் அந்த நீல கருணா கர கரணே நடராஜா நீல கண்டனே அந்த பாட்டு சரி ஏதோ பாடுறார் அது சிவபெருமானை பற்றி அது நான் மா அடுத்தது பாடுறேன்னா நான் இப்போ பா பாட்டம் எல்லோரும் கை தட்டுங்கன்னார் மாட்டுக்காரவே இல்லை ஓ மாட்டை கொஞ்சம் பார்த்து கடா அப்படின்னு அது ஒரு பாட்டு அது இல்லை அது பாடலாம்ல அந்த பாட்டில் ஏன் என்ன என்ன சார் இது நான் என்ன எதனை சிவபெருமானை பற்றி ஏதோ இதுவாக கடவுள் பக்தியை பற்றி பாடுறாங்களா பக்தி பாடலாம் அது மாட்டுக்கார வேலான்னு இவங்க மாட்டை கொஞ்சம் பார்த்து கடான்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் வந்து ரொம்ப பிரபலமான பாட்டை எல்லோரும் பாடுறேன் நான் பாடுறேன் நீங்கள் எல்லோரும் பாடுங்க கை தட்டுங்கன்னு எல்லோரும் கை தட்டி ஒரே கும்பாளம் போண்டு உட்காந்துருக்காங்க இன்னொன்று இந்த மண்ணு குழந்தைங்களாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது கொலை கொலையாக முந்திரிக்கா நிறைய நிறைய சுற்றி வானு என்னடா விளையாடுறீங்களா நீங்கள் சிவபெருமான் சிவராத்திரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு சரி எல்லோரும் கேள்வி கூத்தடிக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்கள் இப்போ தயவுசெய்து ப்ளீஸ் நீ ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஏதோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கோம் அதில் நிறையா சி மண்ணை இதுவும் இருக்கும் அதுவும் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சிவராத்திரி அன்றைக்கி இதெல்லாம் கொண்டாட்ட மனநிலை கொண்டு வரார் சார் ஜக்கி வாசுதேவ் தயவு செய்ய நீங்கள் கொண்டாடம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேணாம் சார் தான் நான் நீ பக்தியை பற்றி பேசினீங்கன்னா பக்தியக்காக நிறையா பண்ணுங்க அதை நான் அந்த அந்த சிவபெருமன் அந்த யோகேஸ்வரங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு சிலை இருக்கு அதே நான் எனக்கு நான் அதெல்லாம் என்ன மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபிலோசன்னு ஏற்புடையதில்ல சரி ஏதோ அந்த பின்னாடி இருக்கிற பெரிய சார் அந்த அந்த சிலையெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு இப்போ வச்சிருக்காரு அவர் அவ்வளோதான் அது என்ன இதுன்னு சார் பிரம்மாண்டமாக பார்க்குறோம் நாம் அதை பிரம்மாண்டம் சார் பிரம்மாண்டம் நான் இப்போ தேர்வு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரோடில் போனீங்கன்னா பழசாக பிரிசு பிரிசாக அனுவார சிலையை வச்சுருக்காங்க இன்னும் வேறு ஏதோ சாமி அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஏதோ அட்ராக்ஷனுக்காக வச்சுருக்காங்களே ஒழிய அதில் ஒரு பெரிய
சார் அதெல்லாம் நான் சொன்னேன் யாரோ அவர் அவரோட வயசில் சின்னவங்களாக இருந்தால் போய் வாங்கட்டோம் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் வாங்கட்டோம் அது அவங்கவுங்களோட விருப்பம் அதெல்லாம் நான் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பட் அடிப்படையாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆன்மீக கூட்டமாக எனக்கு நான் பார்க்கல சரி சிவராத்திரி அன்னைக்கு அது வந்து உண்மையான பக்தி பக்தி வேலையில் படுவோன்னு காண்க பக்தி வே அதான் இது மாணிக் வாசு சார் பக்தி வேலையில் படுவோன்னு காண்கிறேன் பக்தியோடு இருக்கணும் நீ அது நீ கண்ண கண்ணில் நித்தம் மணாளர் நிரம்ப அழகியார் சித்தந்திருப்பவர் அன்னே என்னும் சித்தந்திருப்பவர் தென்னன் பேருந்தூரை அத்தன் நான் அவரை கண்ணீர் தருவார் அன்னே என்னும் ஆடார பூனுடைய தோன்று பிரமி வேடம் வேடம் இருந்தவர் கண்டு கொண்டேன்றுள்ளம் வாடும் இது என்னை என்னோட வாடி போகணும் கண்ணீரை கொடுக்கணும் யானால் வினையேன் அழுதால் உனை பரடாமேன்னு அங்கே அதை பண்ணியா அதை பண்ணாமல் விட்டு விட்டு நீ பாட்டுக்கு அதை கூத்தடிக்க சினிமா பார்த்து இடம் போட்டோம்னு அடிக்கிறது எல்லாரையும் அவங்களும் சேர்ந்து குதிக்கிறது இது வந்து இன்னும் பெருசாக இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கும்பலை கூப்பிட்டு எல்லாம் டான்ஸ் கீன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பிரமிப்பார் நான் என்ன கேட்குறேன் அங்கே வந்து உங்களெல்லாம் சாப்பாடெல்லாம் பிரமாக போட்டாங்கன்றாங்க சரி அதெல்லாம் எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருந்தது நீங்கள் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணி விட்டுன்னு நீங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம் நம்ம நானும் நான் ஒரு கோயில் வச்சுருக்கேன் அங்கே என்னடானு கொஞ்சம் தொண்ணையில் கொஞ்சம் இதோ புளிய சக்கர பொங்கல் ஒரு வேலைக்கு இன்னொரு இதில் புளிய புளியம் சாதம் அல்லது இன்னொன்று ஏதோ தயிர் சாதம் எனக்கு ஒன்று கொடுத்தாங்க இது இதெல்லாம் இத்தனோடு இத்தனோடு அதாவது நான் நான் ஒரு வேலைக்கு கொடுத்தேன் இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் ரொம்ப லிமிட்டட் கிரவுட் அது அவங்கவுங்க ஸ்பான்சர் அவங்களே கொண்டு வராங்க அவங்க எல்லாரும் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சரி இது நான் காக கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி பிரமாதமாக இருக்கு எதையா கேட்டால் நாங்கள்லாம் பிரமாதமாக சாப்பாடு போட்ட வாங்குறோம் அது எல்லாம் தண்ணி கொடுத்தோம் வாங்க அது எங்கே இது எங்கே இதெல்லாம் தயவுசெய்ய வேண்டாங்க இதெல்லாம் உங்கள் பார்வையை சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மிக்க நன்றி திரு ராமசுப்பிரமணியம் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்